Idag ska vi fiska en lite ovanligare fisk. Vi ska fiska gös. Gösen finns i våra svenska insjöar och den finns även i bräckvatten. Den är god att äta och har hittills varit lite smålurig att fånga. Men det finns en fiskemetod som heter vertikalfiske som är väldigt effektiv på gös. Varmt välkommen till Fina Fisken. Idag ska vi bedriva vertikalfiske från båt. Vi har åkt till en småländsk sjö och vi har tagit hjälp av Lasse Kajander som är duktig på ämnet. Nu ska vi ta storgösen. Metoden bedrivs med ekolod och kommer med stort ansvar för när man behärskar den så kan man fånga väldigt mycket fisk. Kajan är van att fiska vertikalfiske på gös och han har många tips att bjuda på. Alltså det är mycket bommade hugg oavsett om de är på hugget eller inte för att man, man missar alltså mothugget. De är så jävla snabba många gånger och ibland så smäller det bara då är det, behöver vi inte fundera på det. Nej. Men man måste vara, vara redo och vara väldigt, väldigt snabb i handleden och nypa tag i, i dem. Annars så bommar man dem. Och det är så här vi bedriver det här. Vi sitter där med varsitt spö och pilkar kan man säga. Ja. Precis. Och jag har fått ett eget ekolod och du har ett jätteekolod. Man vill ju ha sitt eget, sitt eget naturligtvis. Ja. Men behöver man så här mycket prylar? Två elmotorer och en huvud? Nej, nej. Det behöver nej. man ju inte. Det... det går i en vanlig eka och, och man behöver inte ens ett ekolod heller. Nej. Man kan köra lite på chans. Ja, vet man ungefär var fisken står. Nu har vi fisk på ekolodet igen här. Det, är lite, alltså det, är mycket... det här är så häftigt. Man ser sin jig, man ser sin fisk och så skjuter man prick på den. Ja. Och de som är riktigt duktiga på det här, det är säkert du med, kan ju skjuta prick på speciella individer. Ja, man kan det... välja bort fisk som är för liten och det... bara försöka ta de här stora. Så långt har jag inte kommit än. Jo, det tror jag. <laughs> det här... Dagen flyter på och Kajan kommer med lite tips om hur vi ska tackla betena. Noga bet ner. du på din? Ja, bet av den lite så att den passar till till kroken lite bättre. Den går in närmare. Jag tycker det är ganska noga eller väldigt noga med att man sätter på dem här ordentligt så att de mm. får bra gång och inte skruvar sig. Och... och sen stinger krok. Stinger krok? Stinger krok. Men är extra krok för att gösen är så tjurig och, och ofta går och biter längst bak i skärten på betena. Så det duger inte att ha en, en krok så, så långt fram. Vissa tillfällen är det rejält på hugget och då funkar det, men för det mesta inte kan jag säga. Och det finns många sätt att man kan förprepa dem och göra dem här och dra med betesnålar igenom och dra ut dem på undersidan och grejer. Men eh, jag gör aldrig det. Jag tycker det är enklare och mer flexibelt att eh, sätta dit dem efteråt. Jag gör det enkelt. Jag trär bara på stingkroken på beteslåset på det här viset. Och sen ska vi se om det funkar. Den är knepig. Det Så. Då hänger den och dinglar där. Så fäster jag upp den antingen ovanpå eller under till. Den här jiggen är så grov så jag därför sätter den på ovanpå. Den är så grov i kroppen så att den störs nog inte av gången. Annars om det är en tunn fin skärp på så ska man ha kroken på undersidan. Oh, wow, vad är det där på 2,5 meter? En boll? Ja, det kan vara en samling med betesfisk. Det är det troligen. Ja, den kom till mig nu med. Jag har pool position här framme. Jag ser ja, du ser ju före först. mig. Det är, bara, det är bara för att du ska varna mig så att jag är redo. Du, när, när du är redo, då, då har jag åkt förbi då. Ja. Det hinner inte. Både oavsett vad, vilket typ av fiske man bedriver så tycker jag det är spännande när betesfisken bollar sig så där. För om man ja. tittar på naturfilmer och sånt och man ser undervattensfilm på, på rovfisk som jagar fisk i stim så är det ju att de försöker ju ena sig som en stor individ genom att bli en boll. Och samla ihop dem, ja. ja. Då kan man misstänka jakt. Lasse, får inte du handikapp någon när du ska köra och fiska samtidigt? 
Jag tar bara egen arm menar du? Ja. Nej, jag, jag sköter ju rullen med, med en hand. Ja. Uh, ja. Uh, om jag börjar släppa ut linan nu naturligtvis, då är det ju bara att trycka på knappen va? Och sen när jag slår till det så sl- använder jag långfingret och slår på skärmbromsen. Så spärrar jag rullen igen. Så släpper ut lite mer lina igen och så spärrar den. Jag vill ta upp lina så bara, det är det bara att fortsätta att plocka upp lina efterhand på det här viset. Vilken fiffig grej! Jag sköter med en hand. Funkar min? Absolut. Den ser ju nästan likadan ut i, i stjärnhjulen där, så det, det blir perfekt. Det är bara lite träning där. Det blir lite ryckigt i början när du håller på med. Det lämnar sig snabbt. Ja. Fiskar så här två i en båt oavsett om man jiggar eller vad man kör för något så brukar jag alltid försöka tajma så att när kompisen byter bete så håller jag grejerna i vattnet och tvärtom. Så fiskar ja. man hela dagen igenom. Oj, man... oj, oj! Oh, vad var det? Ja, det plasket, det, det, det förstår jag inte, men alltså, jag ser ofta gös. Jag har sett förra veckan med gös som går upp i ytan och vakar. Ja, men det, jag tror det var en gös. Ja. Som har tagit, och då, då tog de insekter, stora insekter som var, jag vet inte vad det var, det var sjösandsländer eller något, men det var stora insekter. Och det var gös förra veckan jag såg. Men jag brukar inte se det när det blåser så här. Jag måste... Då undrar man ju vad man gör på botten just nu. <laughs> ja, jag ska få ringa Bauer och Nicky och så man fluga på kommer hit och fluga i öst. Det har vi pratat ja, om många gånger. Det har jag tänkt också några gånger. Men... Ja, Jojö, vi var och fiskade och så, och så visade vi, vi fick ju så här bonusruda, uh, jättestora. Och just de där där vi fiskar, där är det mycket jädda. De rudorna är superhöga över ryggen. Ja. Och de, de bygger så i vatten, de rudorna som lever i vatten, där det finns väldigt mycket jädda. För att skydda sig själva. Ja, alltså, just de... det. För det är svårt att greppa om. Ja, de blir liksom ja. större. Ja, just det. Inte lika attraktiva. Ja, det är, det är väl de som de andra blir bortsållade, så att säga. Ja. Hallå, vi såg ett Sverigerekord på rudar som simmade ja. där. Det var liksom enorma rudor. Ja. Jag trodde inte det var sant. Men det fattar inte vi. Men... Jag och Kajan har lite olika typer av luktspray som vi preparerar beten med. Det är någonting som jag använder mig av i nästan alla fisken som jag bedriver. Ibland tar jag en burk med vatten eller olivolja och stoppar ner räker eller mask eller vad man nu vill för någonting. Fiskben eller annat som doftar gott. Lukten får sedan ligga och dra tillsammans med jiggarna något dygn i kylskåpet. En funktion på det här, här lådet som är ganska vettigt det är side imaging. Där du alltså inte bara ser neråt utan du ser 45 meter åt varje sida. Och när man har lärt sig att hantera det så, så kan man få en hel del information som man inte får med vanligt ekolåd. Då. Vanligt ekolåd är ju bra, det är ju väldigt tydlig bild av botten och fisk. Men det är väldigt smal stråle så det gäller att du verkligen kör rätt över fisken. Då. Och när vi fiskar på 2 till fyra meter djup så är det, ja, det är väldigt eh, nästan sensationellt att vi ser fisk på det. För vi har, då har vi nästan kört över dem precis eh, när vi ser dem på ekolodet. Medan side imaging då kan se upp till 45 meter på sidorna. Eh, och, eh, så är det ju dessutom GPS och plotter på, på det här lodet så att ser vi en fisk här nu på, på side imaging som kanske ligger 30 meter från sidan och vi redan vi har kört förbi det men det finns ju en historia på det med som på ekolodet då. Så kan jag då med markören då eh, markera den här eh, ekot och trycka på, på mark och då får vi en position på den på plotten sen. Så slår jag om till plotten så kan jag vrida runt båten och sen köra upp till den fisken exakt där den var då. Och förhoppningsvis då när man slår om till ekolodet så är det en fisk där. Då fungerar det. Då kan man skjuta på den? Ja, kan jag prickfiska på den, prickfiska på den fisken. På den. Ja. Oavsett nu, vi får ingen information på side imaging hur högt upp i vattenlagret den är. Den kan vara uppe i ytan och den kan vara nere vid botten. Skapligt va? Här satt han. Det är ingen stor fisk. Men den han är... tog din... Eh... Ajan, levererar. Äntligen. Men så liten var den väl inte va? Jag tappar. Det är inte möjligt. Åh. Oh. Nu oh. ser du hur den ser ut. Ja, oh, herregud. Du, det slog på hårt det där. Då. Ja, riktigt jävla gott hur går det. Ja, det är, inte, det är helt sjukt. Jag hade kontakt med den. 
Ja, jag ser ju kampen här ute. Jag ser ju jag drar det stora ekot rätt upp på ekorådet. Ja, det är sjukt. Det var ju den fisken. Han har missat precis den går in bakom siffran där. Ser du där? Har ja, huggtagen så drillar jag upp den där. Vilket djup tog du den på? Ja, det är ju 7,9 den hög på 6,7. Ja, det var det stora ekot. Du sköt ja. prickrat ner på det bara. Ja. Visst är det häftigt? Ja, det, det var det läckert. Kände som en sån här 2,5-3 kilo som en sån här som du tappade. Ja. Ingen jätte men en, en, en bra fisk. En duglig fisk. Ja. En tv-fisk. Här krokans ortra fick ont i lillfingret här. Jag drog mot den. Det är eko igen, fem ja. meter. Pelagiskt. Han stiger. Nej, han tog direkt. Han tog direkt gjorde den kajan. <laughs> nu, nu har jag gett, nu nu sett en tydlig sak här. Nu har jag hittat vilken jig det är. Du har hittat jiggen för dagen. Så du bara hiva i fisk här nu. Uh, jacka på. Och med det mörriga vädret så har du börjat hugga. Det hugger frenetiskt hela tiden. Och eh, bland annat så har vi sett, jag har sett mitt livs största eko i min ja. i alla fall och det har du också det har gjort. Jag också gjort. Det, är något, det är något riktigt stort som är kvar där ja. nere. Och nu är vi ute Men, lite djupare också på 8 ja. meters djup är vi och håller på att ta fisk på 6 meter nu då. Ja, 6 meter och den här hög på 4,5 ungefär så de är lite överallt, de är inne i språngskiktet och så är de nere på botten. Ja. Och nu är de piggare på jiggarna verkar som. Ja, den här ja, är lagom matstorlek, ska vi spara den och köra på grillen? Ja, han är över minimåttet så den tar vi ju. Det kan vi göra, absolut. Vi göra det? Ja, det gör vi. Ja. ja, vilken stigning. Vilken fisk jag har här. Det här kommer smälla hårt. Nu smäller det! Bra! Nej! Nej! <laughs> ja, men vad? Kolla! Kolla vilken skön! Där går den ner till botten igen. Jo, det var, den, den var ganska djup på fyra meter och tecknar så där stort. Det är i alla fall en fisk över, över tre kilo tror jag. Att tillaga en och annan fisk är inte dumt. Det är någonting som vi ofta gör. Vi skuttar i land och hittar på en liten grillplats. Gösen öppnar man upp i buken. Sedan skär man längs bröstbenet mot ryggbenet. Vänder på fisken och gör likadant på andra sidan. Sedan är det bara att skära av huvudet och kvar har vi en rensad fisk. Saltar efter behag. Tänder på engångsgrillen. Mycket salt behövs eftersom det inte är så lång tid för fisken att dra. När grillen brunnit ut och glödbädden är klar är det bara att steka på. Gösen smakar ganska likt abborre. Det är en fantastisk matfisk. Mm. Kanon. Ser ut superrätt. Fantastiskt. Ja, jag kör. <laughs> och så fiskar man mycket bättre när man har fått mumsa på sin egen fisk. Ja, jag kör. Ja, det såg, kollar ekolodet där han kom uppifrån och tog... Och tog higgen. Jag såg. Ser du? Jag gick, det är med higgen som är under. Och jag gick upp och mötte fisken och la mig en halv meter under fisken. Och då small. Det är lugnt. Den här kommer inte släppa. Ingen jätte, men den är fin. Jättefin. Den var fin. Den var fin. Den lurar upp bra där. Jag har kommer upp till ytan direkt. Åh, oh, en jädda! Vad jädda var det? Han får gå tillbaka. Trots att han är till ljus. Ja, att man fångar bonusjädder och bonusaborrar på vertikalfiske, det är inte alls ovanligt. Ibland kan man få riktigt stora ja. faktiskt. Nu! Nu! Nej, kolla han viker ner! Nej, han följer! Det finns som följer! Nej, han gick! Ser du? Han 
Ja, det har inte gått så jättebra för mig på den här turen och jag börjar bli lite irriterad och då blir jag koncentrerad och då ser jag ut så här. Notera att jag håller mitt fiskespö blick stilla. Oh, jag satt man! <laughs> det är inte sjukt när jag håller på. Jag har på ekot under. Vilken fin jös. En liten men naggande god. Jag har haft lite problem så jag bytte till en större jig till en, och en helt annan färg. Och då satt den. Och det var ju hemskt roligt också för då fick man ju verkligen se på ekolodet när den tog. Det är typiskt. Ser du hur de spänner ut sig? Det gör de ju så här. Och så har de ju sådana här, de här fenorna, de är helt galna. De här vita fina fenorna. Och så kallas ibland för pike perch. På engelska. Det heter sander egentligen på engelska. Men eh, pike perch så säger man ibland. Abborgedda. Det är inte ett helt dumt namn. För nu har jag abborrens struktur i kroppen. Men också lite av jäddans elaka tänder. Som man kan se i munnen här. Kajan, hon har lite mask på sig där framme. Alltså? Ja, hon står ändå ganska still tydligen. Precis som på ismetet så tittar man efter ja. signaler på hur fisken beter sig just nu. De gör alltid så där. De blir bara blöt. Oh. Grattis. <laughs> Tack så mycket. Bra guidat där borta. Ja, ja, ja. <laughs> Innan vertikalfisket kom till Sverige och blev ordentligt på modet så bedde man fisket genom trolling. Det vill säga man släpfiskade olika wobblers och beten i sakta fart och gärna på natten. Det är inte bara älg som intresserar våra tyska vänner. En och annan görs på grillen ikväll kanske. Det Vad var din han steg på? Jag tyckte väl det. Det var det minsta görs jag fått i mitt liv. Nej, jag missar. Jag är inte undra på att man inte känner dem. Jag brände en precis samtidigt som det. Jag såg din stig här. Det var fisk som följer. Ta den här då. Den var för liten för att räknas den här till och med. Jag satt med munskydd. Så att inte inhalera dina fiskar och misstagar. <laughs> ja. Vad elakt. Plattan. Ja det är små ljus här. Men det är en ljus. En ljus. Man gillar grönt fast det gröna bara i skärten på den. Det var lika lågt. Quick release. Ja, quick release. Hur leder du? Ja, ah, det vet jag inte. Mm. Nej, jag lyfte och så dök det upp världens banan. Ser du hoppa? Kolla. <laughs> Kolla på. Filma den här. Ibland är man lite för snabb. Här är min jig. Här lyfter jag lite för fort. Det här är en fin fisk. <laughs> och så fortsätter vi här. Ingen fisk. Aj, aj. Det gör inget. Jag har fått en skön stol att sitta i. Här var det inte en fisk alltså. Nej, det var tomt. Nej. Pelagiskt. Ja visst. Vill du prova? Jajamän, vi provar det. Ja. Och vad menas nu med pelagiskt fiske? Jo, pelagiskt fiske bedriver man på frisimmande fiskar på öppet vatten. Det är det jag sitter fast. Du tog han! Jag tog han! Du tog han! Man söker rätt på enskilda individer och enskilda ekon för att sedan köra fram och släppa och presentera jiggen ungefär en halv meter ovanför huvudet på dem för att få dem att stiga och ta. Det är det vi kallar för prickskyttefiske. Det är lite svårare att bedriva men det är här som vertikalfisket verkligen blir intressant. Vad är Sverige rekordet på spö? Det är 12 och någonting va? Oh. Drygt 12 kilo. Jag kommer och... Nu... Nu, kolla! Nu är han med sidan här. Kolla, nu ryckte jag upp. Kolla, nu gick fisken ner. Han, han följde hur länge som helst. Nu har jag ryckt upp fikan. 
Det långa ekot i mitten på två meters kurvan, ja det är min jig som tecknar. Och här ser vi nu en fisk som stiger upp och tar sig en titt på jiggen. Det är ekot under två meters sträcket, närmast botten. Jag ska prova kajans knep och lyfta lite här. Nu gör jag det. Jag har inget eko med längre alls. Vi ligger hyfsat stilla med båten, eller så driver vi väldigt, väldigt sakta. Den här, den här ska jag tjata upp. Ja. Klockan stiger här. Åh, oh, stor fisk. Åh, oh, vad den här... Ah! Bra! Jag tänkte att... Nej! Nej! Det är med! Kig! Måste byta sning i kroken, jag måste ha den längre bak. Ja, det låter fisk. som det. Stigning. En till under. Det är stor fisk. Där, där tog jag! Bra! Han är kanske lite, lite bättre. Oh! oh härligt, äntligen en riktig fisk. Ah, Nej! Gick han. <laughs> den vackra kvällen dyker upp precis som den alltid gör. Och jag och Kajan fiskar oss vidare in i natten. Vertikalfiske har ju den fördelen att det kan bedrivas dygnet runt. Och med de här fina bilderna så tackar vi för oss och önskar lycka till med ditt vertikalfiske. Ha det så bra. Vi ses igen nästa vecka.